हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप वेरी गुड ओके डियर स्टूडेंट्स आपको डे बाय डे अपना टारगेट फिक्स करना है उस टारगेट को अचीव करना है और उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपने मंजिल की ओर लगातार आगे बढ़ते रहना है यही आपकी पढ़ाई यही आपकी स्टडी ही आपका सबसे बड़ा टूल्स बन जाएगी जो आपके फ्यूचर को एक बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी आइए हम देखते हैं आगे हम क्या डिस्कस किए थे स्टूडेंट इसके पहले हम लोग सर्कुलर मोशन में एंगुलर ब्लासिटी की बात कर रहे थे एंगुलर ब्लासिटी के विषय में हमने आपको ये डिस्कस किया था कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसका पोजीशन वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर ब्लासिटी एंगुलर ब्लासिटी की डायरेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था एंगुलर ब्लासिटी लीनियर ब्लासिटी में रिलेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको डेराइव भी किया था और आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या एंगुलर एक्सेलरेशन तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया कि उसमें दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसमें दो ब्लासिटी होती है एक लीनियर ब्लासिटी एक एंगुलर ब्लासिटी ऐसे उसमें दो एक्सलेशन होते हैं एक लीनियर एक्सलेशन एक एंगुलर एक्सलेशन तो हमें एंगुलर एक्सलरेशन के विषय में डिस्कस करना है एक्सलरेशन तो आप सभी जानते ही हैं कि जब भी कोई बॉडी मोशन में हो और उसकी ब्लासिटी चेंज हो तो हम कहते हैं उसमें एक्सलेशन आ गया वो बॉडी एक्सलेटेड मोशन में हो गई अब वो एक्सलेशन ब्लासिटी के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से आया हो या ब्लासिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के चेंज होने की वजह से आया हो या दोनों के चेंज होने की वजह से आया हो अगर ब्लासिटी के मैग्नीट्यूड या स्पीड के चेंज होने की वजह से आएगा एक्सलेशन तो वो टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा अगर वो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से आएगा तो वो सेंटिपिटल एक्सलेशन या नॉर्मल एक्सलेशन होगा और दोनों का रिजल्टेंट जो है उसका टोटल एक्सलेशन होगा ओके अब जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है अगर उसकी एंगुलर ब्लासिटी चेंज होगी टाइम के साथ साथ तो उसमें एंगुलर एक्सलेशन आएगा तो जिस प्रकार से चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर ब्लासिटी को हम लोग लीनियर एक्सलेशन कहते हैं ठीक उसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर ब्लासिटी को हम लोग एंगुलर एक्सलेशन कहते हैं एंगुलर एक्सलेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं तो हमें एंगुलर एक्सलेशन के विषय में बात करनी है ठीक ना आइए देखें एंगुलर एक्सलेशन क्या है ओके एंगुलर एक्सलेशन किससे डिनोट करते हैं अल्फा से डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं अल्फा से ये कैसी क्वांटिटी है हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है और अब डिफाइन कैसे करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर ब्लासिटी किसके चेंज होने की रेट एंगुलर ब्लासिटी के चेंज होने की रेट किसके चेंज होने की रेट एंगुलर ब्लासिटी के चेंज होने की रेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर ब्लासिटी विद टाइम मीन्स इज कॉल्ड एंगुलर एक्सलरेशन इसका मतलब जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एंगुलर ब्लासिटी होती है उसे हम एंगुलर एक्सलेशन कहते हैं क्या कहते हैं एंगुलर एक्सलेशन कहते हैं तो कैसे आप डिफाइन करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर ब्लासिटी विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सलेशन जब भी किसी पार्टिकल की एंगुलर ब्लासिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो उसको हम एंगुलर एक्सलेशन बोलते हैं एवरेज एंगुलर एक्सलेशन होता है टोटल चेंज इन एंगुलर ब्लासिटी अपॉन टाइम इंटरवल टोटल चेंज इन एंगुलर ब्लासिटी अपॉन टाइम इंटरवल ये होता है एवरेज एंगुलर एक्सलेशन और इंस्टेंटेनुअस एंगुलर एक्सलेशन क्या होता है जब टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल ले लिया जाए जब टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल ले लिया जाए लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो या लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इसको दो तरीके से हम रीड करते हैं चाहे आप लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो बोलिए चाहे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो बोलिए 
और डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी को डी ओमेगा अपान डी टी कहते हैं क्या कहते हैं डी ओमेगा अपान डी टी कहते हैं ये इंस्टेंटेनुअस एक्सलेशन है क्या है इंस्टेंटेनुअस एंगुलर एक्सलेशन है तो किसी किसी पार्टिकल के का एंगुलर एक्सलेशन जो एक विशेष टाइम पर हो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हो एक पर्टिकुलर टाइम पर हो उसे हम इंस्टेंटेनुअस एंगुलर एक्सलेशन कहते हैं क्या कहते हैं इंस्टेंटेनुअस एंगुलर एक्सलेशन कहते हैं इससे किससे डिनोट करते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी से किससे डी ओमेगा अपॉन डी टी से तो जब भी आपको ओमेगा टाइम का फंक्शन दिया गया हो उसका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो हमारा इंस्टेंटेनुअस एंगुल एंगुलर एक्सलेशन आ जाएगा ओके अब यसाई यूनिट एल्फा की क्या होती है यसाई यूनिट एल्फा की देखिए डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी है तो नूमिनेटर में क्या है डेल्टा ओमेगा तो डेल्टा ओमेगा की यूनिट क्या होगी रेडियन पर सेकंड और डिनोमिनेटर में क्या है डेल्टा टी टाइम तो जगह सेकंड तो रेडियन पर सेकंड इंटू सेकंड तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ये रेडियन सेकेंड माइनस तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या रेडियन सेकंड माइनस टू तो ये एंगुलर एक्सलेशन की यूनिट हो जाएगी तो एंगुलर एक्सलेशन की एस आई यूनिट क्या है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर क्या है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आइए हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं इसके डायमेंशन है यम जीरो यल जीरो टी माइनस टू यम जीरो यल जीरो टी माइनस टू ये इसकी डायमेंशन हो गई इट इज एन एक्सीएल वेक्टर ये क्या है एक एक्सीएल वेक्टर है क्या है एक्सीएल वेक्टर है हमने आपको बताया कि वह वेक्टर्स जो किसी बॉडी की रोटेशनल मोशन से जुड़े होते हैं वह वेक्टर्स जो किसी बॉडी की रोटेशनल मोशन से जुड़े होते हैं जो एलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं उन्हें हम एक्सीएल वैक्टर कहते हैं जैसे आपका एंगुलर डिसप्लेसमेंट है एंगुलर ब्लासिटी है एंगुलर एक्सलेशन है एंगुलर मोमेंटम है ये सारे आपके क्या है एक्सीएल वेक्टर है क्या है एक्सीएल वेक्टर है तो आपका एंगुलर डिस एंगुलर एक्सलेशन एक एक्सीएल वेक्टर है आप जब एक वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो आइए देखें अल्फा एवरेज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी तो जब ओमेगा इंक्रीज कर रहा होगा तो एल्फा और ओमेगा दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं दोनों ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलग होते हैं दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री होता है तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब ओमेगा इंक्रीज कर रहा हो मींस एंगुलर ब्लासिटी इंक्रीज हो रही हो जैसे आपने घर में फैन को ऑन किया तो जब आप ऑन करते हैं तो धीरे धीरे उसकी एंगुलर ब्लासिटी इंक्रीज होती है बढ़ती है तो जब भी एंगुलर ब्लासिटी इंक्रीज हो रही हो उस केस में ओमेगा उस केस में एल्फा मींस जिसको आप एंगुलर एक्सलेशन कहते हो ये पैरेलल होता है डेल्टा ओमेगा के एंगुलर ब्लासिटी के और उनके बीच में थीटा जीरो डिग्री होता है तो जब भी किसी पार्टिकल की एंगुलर ब्लासिटी इंक्रीज हो रही हो तो उस केस में एंगुलर एक्सलेशन और एंगुलर चेंज इन एंगुलर ब्लासिटी दोनों एक दूसरे के पैरल होते हैं दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री होता है तो जो डायरेक्शन आपकी डेल्टा ओमेगा की होगी वही अल्फा की होगी लेकिन अगर एंगुलर ब्लासिटी डिक्रीज कर रही होगी है तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरल होते हैं अगर एंगुलर ब्लासिटी डिक्रीज कर रही होती है तो उस केस में एंगुलर एक्सलेशन एंगुलर ब्लासिटी एक दूसरे के एंटी पैरल होते हैं इनके बीच में थीटा वन डिग्री होता है क्या होता है वन डिग्री होता है तो जब भी एंगुलर ब्लासिटी डिक्रीज कर रही हो तो उस केस में अल्फा ओमेगा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं जब भी एंगुलर ब्लासिटी इंक्रीज हो रही हो तो अल्फा और ओमेगा दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं लेकिन होंगे ये दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलग सर्कुलर पाथ का जो एक्सिस है उसी के अलग होंगे एल्फा भी और ओमेगा भी ओके आइए अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक तो पता है आपको स्पीड कांस्टेंट रहती है स्पीड नहीं चेंज होती है टाइम के साथ दूसरे v इक्वल टू होता है r ओमेगा v इक्वल टू होता है r ओमेगा v कांस्टेंट है r कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होता है तो जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो उसकी एंगुलर ब्लासिटी कांस्टेंट होती है जब एंगुलर ब्लासिटी कांस्टेंट होगी तो चेंज इन एंगुलर ब्लासिटी जीरो होगी क्या होगी 
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी और एंगुलर एक्सलेशन निकालेंगे डी ओमेगा अपॉन डी टी तो ये जीरो होगा क्या होगा एंगुलर एक्सलेशन निकालेंगे तो डी ओमेगा अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ये क्या आएगा जीरो आएगा रीजन क्या है कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है इट इज यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन अब ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन तो जब भी किसी पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट हो तो हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होता है ओमेगा नहीं चेंज होता है पार्टिकल का ओके आइए हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता है ओमेगा चेंज होता है तो एल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी ये भी जीरो नहीं होगा ये भी होगा तो अब दो एक्सलेशन होंगे एक तो होगा एंगुलर एक्सलेशन एक होगा लीनियर एक्सलेशन तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टू टाइप के एक्सलेशन होते हैं एक तो आपका हो जाता है लीनियर एक्सलेशन जिसको आप टेंजेंशियल एक्सलेशन बोलते हो एक होता है एंगुलर एक्सलेशन दो एक्सलेशन हो जाते हैं और जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एल्फा जीरो होता है केवल एक ही एक्सलेशन होता है नेट एक्सलेशन जो है वो सेंटीपिटल एक्सलेशन के इक्वल होता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का जो नेट एक्सलेशन होता है वो उसके सेंटीपिटल एक्सलेशन के इक्वल होता है जिसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर होती है और वो हमेशा ब्लासिटी के प्रपंडिकुलर होती है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है डायरेक्शन चेंज होती रहती है लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें आपका एंगुलर एक्सलेशन भी होगा और आपका टेंज और लीनियर एक्सलेशन भी होगा दोनों एक्सलेशन होगा और दोनों में आपस में रिलेशन होता है एट ए इक्वल टू आर एल्फा अभी आगे हम डिस्कस करेंगे आइए अब हम देखें इफ देयर इज इक्वल चेंज इन एंगुलर ब्लासिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एल्फा इज कॉन्स्टेंट आर यूनिफॉर्म तो देखिए अभी एल्फा इक्वल टू हम लोगों ने डिफाइन किया था स्टूडेंट्स एल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी है तो अगर डेल्टा ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर ब्लासिटी कांस्टेंट है मान लीजिए वन वन सेकंड में टू रेडियन पर सेकंड चेंज हुआ अगले वन सेकंड में फिर टू रेडियन पर सेकंड चेंज हुआ अगले वन सेकंड में फिर टू रेडियन पर सेकंड चेंज हुआ तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म रेट से ओमेगा चेंज हो रहा है क्या यूनिफॉर्म रेट से ओमेगा चेंज हो रहा है उस केस में एल्फा कांस्टेंट होगा क्या होगा एल्फा कांस्टेंट होगा तो इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन तो जहां पर जहां पर रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सलेशन कांस्टेंट हो ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो ना डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं आइए इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन में ये रोटेशनल मोशन के इक्वेशन है और ये ट्रांसलेशनल मोशन के इक्वेशन है ये ट्रांसलेशनल मोशन के इक्वेशन है ये रोटेशनल मोशन के हैं अब आपको देखिए फाइनल ब्लासिटी इक्वल टू होता है इनिशियल ब्लासिटी इनटू एक्सलेशन इनटू टाइम यहाँ पर फाइनल ब्लासिटी ओमेगा टू इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल ब्लासिटी प्लस एंगुलर एक्सलेशन इनटू टाइम हो जाएगा यहाँ पर यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है जहां पर यस डिस्प्लेसमेंट है यू लीनियर ब्लासिटी है टी टाइम है ए एक्सलेशन है और टी टाइम है यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा वन टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर ओमेगा वन क्या है इनिशियल एंगुलर ब्लासिटी क्या है एल्फा क्या है एक्सलेशन है टी क्या है टाइम है यहाँ पर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है यहाँ पर फाइनल एंगुलर ब्लासिटी का स्क्वायर इक्वल टू टू इनिशियल एंगुलर ब्लासिटी के स्क्वायर प्लस टू एल्फा इंटू थीटा होता है यहाँ पर यन एथ सेकेंड में चली गई डिस्टेंस होती है यस एन इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू टू टी माइनस वन क्या यस एन इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू टू टी माइनस वन यहाँ पर थीटा यन इक्वल टू होता है ओमेगा वन प्लस एल्फा अपॉन टू टू टी माइनस वन थीटा यन इक्वल टू ओमेगा वन प्लस एल्फा अपॉन टू टू टी माइनस वन ये होता है ओमेगा वन क्या है इनिशियल ब्लासिटी है किस टाइम पर टी वन टाइम पर क्या है एट टाइम टी इक्वल टू टी वन टी वन सेकेंड पर ओमेगा एंगुलर ब्लासिटी है और टी टू टाइम पर ओमेगा टू एंगुलर ब्लासिटी है तो ओमेगा वन इनिशियल एंगुलर ब्लासिटी है ओमेगा टू फाइनल एंगुलर ब्लासिटी है और एल्फा क्या है एंगुलर एक्सलेशन है थीटा एन क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एनएथ सेकंड में क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एनएथ सेकंड में 
तो आप इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर करके आप रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल हैंडल कर सकते हैं तो जैसे आपका ट्रांसलेशनल मोशन के इक्वेशन जैसे चलते हैं वैसे ही रोटेशनल मोशन के इक्वेशन चलते हैं दोनों को पैरल में आपको याद रखना है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो तो ये रहा इक्वेशन ऑफ मोशन अब हम आइए इस पर बेस्ट कुछ नोमेडिकल देखते हैं कुछ और भी पॉइंट देखते हैं रोटेशनल मोशन के क्या होते हैं ठीक ना